హాయ్ వెల్కమ్ టు తెలుగు రుచి ఈరోజు మనకి మీ చేతి వంట సెగ్మెంట్ లో టేస్టీ వెరైటీస్ చేయడానికి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ రెడీగా ఉన్నారండి మరి వాళ్ళు ఎలాంటి వంటలు చేస్తారో చూద్దాం ముందుగా గుమ్గుమల్లో రాజుగా చేయబోతున్న వెరైటీ ఏంటో కనుక్కుందాం హాయ్ రాజు గారు హలో అండి ఈ రోజు ఏం వెరైటీ చూపిస్తున్నారు మాకు గుమ్గుమల్లో రైస్ ఐటమ్ చూపిస్తున్నానండి స్పైసీ బ్రోకోలీ రైస్ స్పైసీ బ్రోకోలీ రైస్ అవునండి ఓ సూపర్ ఓకే మరి స్పైసీ బ్రోకోలీ రైస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం స్పైసీ బ్రోకోలీ రైస్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బ్రోకలీ ఒక కప్పు బాస్మతి బియ్యం ఒక కప్పు తరిగిన అల్లం ఒక టీ స్పూన్ వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాలుగు జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు ఐదు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి పుదీనా కొద్దిగా కొత్తిమీర కొద్దిగా ఉప్పు తగినంత నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా స్టార్ట్ చేద్దాం రాజు గారు ఓకేనండి సో ఇక్కడ ముందుగా ఏంటంటే మనం బాస్మతి రైస్ ఇలా పొడి పొడిగా వచ్చే విధంగా ఉడికించి పెట్టేసుకోవాలి సో ముందు ఒక పేస్ట్ రెడీ చేసుకున్నాం సో దీంట్లో అల్లం ముక్కలు అలాగే వెల్లుల్లి పచ్చిమిరపకాయలు కొద్దిగా కొత్తిమీర అలాగే కొద్దిగా పుదీనా అండి సో ఇవన్నీ కలిపేసి ఒక పేస్ట్ రెడీ చేసుకుంటున్నాం కొద్దిగా వాటర్ ఇస్తారు సో ఇలా రెడీ చేసుకోవాలండి సో మరీ ఫైన్ గా ఉండకూడదు కొంచెం బరకగా ఉంటే బాగుంటుంది సో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకోవాలి సో బ్రోకలీ కూడా కొంచెం ముందు ఉడికించుకోవాలి రాజు లేదండి ఇక్కడ వేయించేస్తారు దాంతో పాటు కానీ కొద్దిగా జీలకర్ర సో ఓన్లీ జీలకర్ర ఒకటి అయితే బాగుంటుంది మాకు అవునండి సో అండి ఉల్లిపాయ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం కదా ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఎందుకంటే ఇలాంటి రైస్ లో కొంచెం పప్పులు అలాంటివి తగులుతున్నా కూడా అంత టేస్ట్ బాగా అనిపిస్తుంది బాగా అనిపిస్తుంది కొంచెం అంటే స్పైసీగా స్పైసీగా నార్మల్ గా ఉంటే పర్లేదు ప్లెయిన్ గా ఉంటే బాగుంటుంది గోబీతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఒకరు మనకి కొంచెం సాఫ్ట్ నెస్ సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది సో కాబట్టి ఉడికించి కాకుండా మనం ఇలా డైరెక్ట్ గా వాడేసుకుంటే ఫాస్ట్ గానే మనకు వేగిపోతుంది ఓకే అండ్ మనం అంటే సలస్ లో వాటిల్లో చాలా మంది ఇట్లా తీసుకుంటూ ఉంటారు సూప్స్ లా కూడా చాలా మంది తీసుకుంటూ ఉంటారు సో ఫార్ బాయిల్డ్ వెజిటేబుల్ కూడా ఈవినింగ్ టైంలో అలా తీసుకుంటూ ఉంటారు కదా దాంట్లో బ్రోకలీ కంపల్సరీగా ఉండేట్టుగా చూసుకుంటూ ఉంటారు ఇది కొంచెం వేగిన తర్వాత సో దీంట్లో మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పేస్ట్ అండి ఇది కొంచెం తడిగా ఉంది కదా సో దీంట్లోనే బ్రోకోలీ కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నా సో ఫాస్ట్ గా వేగిపోతుంది మనకు బ్రోకోలీ కాబట్టి దీంతో పాటుగా చేసేసుకుంటే సో ఆ పచ్చి వాసన పోయేంత లోపు ఇక్కడ మనకు ఈ బ్రోకోలీ ముక్కలు కూడా వేగిపోతాయండి కాస్త వేగాలి ఓకే రాజు గారు సో మేము చిట్కా చూసేస్తాం అయితే ఓకే అండి ఓకే మరి ఇప్పుడు మనం ఒక చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా ఒక్కోసారి చెవిలోకి చిన్న చిన్న పురుగులు కానీ చీమలు కానీ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయాలో తెలియక చాలా మంది కంగారు పడిపోతూ ఉంటారు టార్చ్ లైట్ తీసుకుని దాని మీద కాస్త ఫోకస్ చేసినట్లయితే ఈజీగా ఈ పురుగులు చీమలు ఇలాంటివి బయటకు వచ్చేస్తాయి చిట్కా చూసారు కదా ఓకేనా రాజ్ గారు ఓకేనండి సో కొద్దిగా సీజనింగ్ చేసుకున్నా సో 
सो अगर पेस्ट कोड़ा मनो आंटे कोटि मेरा पुदीना बच्चे में चेस कोना कावटे सो आ कलर कोड़ा दिन के आग्रीने जाला गये होंगे सो साल वेस्ट ना तक आसे वेस्ट इन नंदे मन का ब्रोकोली कोड़ा कुछ आ साल पड़ते हैं सो आ मुक्ति ना पुर मरी शपका का कुन्ना कुछ टेस्टी का होंगे ठीक है सर पुत्र ने स दिन लोने कुद्दी का गरम मसाला पड़े, ओके, कुद्दी का धनिया ला पड़े हमने, तो राइस वेसा का कास्ट मन का राइस कोड़ा कुछ मार्केट में बाउंड है ना तो कुछ स्पाइसी का चेस्ट मिलता है ना, या, तो कुछ स्पाइसी का तीने वाले की बाहर नष्ट होने दी, अलावे कुछ चल चल गाऊँ ना पुरुकोड़ा चाल मंदी कुछ स्पाइसी का तीन्ते हम चालीस टन का था रेनी मनक स्टार्ट आउट दिखा था एंड मनम कुछ पचमिची आकार में का था वेस्ट कुनामो कावटे आधे वांता इधर बैड गोड़ा का आदु अंटे यूज़ का एंड कार में इतने कुछ कुछ प्रॉब्लम आने को तो एक बड़ा मनो पच का पचमिची देश कुनाका Pain on the kodiga, kotimira. Okay. Okay, so very, very spicy broccoli rice ready. Super. Spicy broccoli rice ready and taste to say Mundu Tayari with Anam Ingo Sachuta. Spicy broccoli rice Tayari to say with Hanam. Mundu Basmati Bia Modikinchi, Anam Sedan Chaskawali. Alam, Veluli Rebalu, Pachmirap Kailu, Kotimira, Pudina Kalipi, Mixi Patti, Paste to Sedan Chaskawali. Oka Pandlu Nuna Vesi, Jila Kara, Ulipai Mukalu, Munduka Sidan Chaskuna Paste, Broccoli Mukalu Vesi, Vain Chali, Dinlo Upu, Annam, Garam Masala, Dhania Podi Vesi, Baga Kalipi, Casta Vagani Valley. Apai Kotimirto Garnish Chess is served Chess Kunte, Spicy Broccoli Rice, Ready. Spicy Broccoli Rice, Tayari Vidan Chus Argada. चला सुपर गाउन ले, सो पेस्ट लो अल्लाम वेल्लो ले पच्च मिर्ची, याँ, पुदीना कोतमेरी वाने कुड़े ऐस कुनागदा, चला बहुत, सो को डिफरेंट टेस्ट लो अच्छी नदी, लाइट का स्पाइसी, सो मध्यम लम्बा, पच्च मिर्ची घाटो, बात दिलस्तान दे, एंड ये ब्रोकली क्रंची का, यस, अब ते पेस्ट एंड एंड मंची आटे फ्लेवर so, we can do it for a long time, but we can do it for a long time. We can do it for a long time. And broccoli is basically a taste of it, right? Yes. So, we can do it for a long time. Yes. So, we can do it for a long time. 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 Now, we can do it for a long time. इतनी वाले कारण ना मधुमेह हम तो बाद पड़े वाले संख्या बागा परिपोतों ने प्रति इंटलों नो कनीसा मकरु मार्क शुगर उन्नत चिपतो उठार मर इलान टपुरो मना आहारन लो वेल्लुली निकान का ओका भागन चेस को नटलेते वेले नंत वरको वेल्लुली निकान का तीस कुंटो नटलेते चाला वरको इ डायबिटीज ने दी कंट्रोल � Today, we have tasty varieties of the hotel management students ready to go. We have a lot of people who are ready to go. Hi. Hi. What's your name? Ramya. Ramya, what college is Ramya? Alliance Hotel Management. Okay, so what year are you? First year. First year, okay. Hi. Hi. What's your name? Pooja. Pooja, same college? Same college. So, same batch. Yes. Very good. So, are you ready? We have tasty varieties of the hotel management. What are you doing today? No. What are you doing? What are you doing, Ramya? Nawabi Vetch Curry. Nawabi Vetch Curry. Okay, Mari, Nawabi Vetch Curry calls from Padartha Lenta Chudda. Nawabi Vetch Curry Thayaru Chudda Ani calls from Padartha Lu. Udikinchina Bangaladumpa Mukkalu, Pau Kappu. Udikinchina Carrot Mukkalu, Pau Kappu. Udikinchina Cauliflower, Pau Kappu. 
తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి టొమాటో పేస్ట్ ఒక కప్పు ఫ్రెష్ క్రీమ్ కొద్దిగా ఉడికించిన స్వీట్ కార్న్ పావు కప్పు జీడిపప్పు కొద్దిగా ధనియాలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం చిన్న ముక్క జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి మూడు టేబుల్ స్పూన్లు మసాలా దినుసులు కొద్దిగా ఉప్పు తగినంత బాదం పప్పు కొద్దిగా ఎండుమిరపకాయలు రెండు కొత్తిమీర కొద్దిగా నానబెట్టిన గసగసాలు కొద్దిగా సోంప్ ఒక టీ స్పూన్ ఎండు కొబ్బరి పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ నవాబీ వెజ్ కర్రీ కోసిన పదార్థాలని చూసారు కదా స్టార్ట్ చేద్దాం రమ్య ముందుగా మనం అన్ని పేస్ట్ చేసుకోవాలి పేస్ట్ ఓకే ఆనియన్స్ ఓకే అల్లం దాచిన చెక్క ఇలాచి మసాలా దినుసులు జీలకర్ర ఓకే ఎండుమిర్చి సో కారం ఇంకా ఎండుమిర్చి అయినా సో మనకి ఎంత స్పైసీగా కావాలంటే దానికి తగ్గట్టు ఎండుమిర్చి వేసుకోవాలి కాజు ఓకే ధనియాలు సోంపు ఓకే బాదం గసగసాలు కొంచెం నానబెట్టి నానబెట్టి కొద్దిగా కొబ్బరి పొడి వాటర్ కొద్దిగా వాటర్ సో ఫైన్ పేస్ట్ చేసేసుకోవటమే కదా వాటర్ కావాలనుకుంటా కొద్దిగా వాటర్ మనకి ఈ డిష్ కి ఈ పేస్ట్ మెయిన్ అంటే ఫస్ట్ ఇది చేసేసుకుంటే నెక్స్ట్ మిగతా అంత ప్రాసెస్ ఈజీగా అయిపోతుంది కొద్దిగా నెయ్యి వేసి సో దీనికి ఓన్లీ గీ వాడతారా ఓకే బటర్ వాడొచ్చా లేకపోతే నెయ్యితోనే బాగుంటుందా ఓన్లీ నెయ్యి పేస్ట్ మొత్తం వేసి మనం అన్ని పచ్చి వేసుకున్నాం కాబట్టి కొంచెం ఈ పేస్ట్ బాగా వేయించుకోలేమో కదా పచ్చి వాసన పోయేదాకా వేయించుకోండి ఓకే ఓకే సో నవాబీ డిష్ అంటే మనకు కొంచెం ఆ గ్రేవీ రిచ్గా ఉంటుంది కదా సో దీంట్లో టొమాటో అవే మాకు టొమాటో ప్యూరీ వేసుకోవచ్చు సో అది సపరేట్గా రెడీ చేసి పెట్టేసుకున్నారు అన్నమాట ఉడకబెట్టి పేస్ట్ చేసి వెజిటేబుల్స్ కూడా ముందు బాయిల్ చేసేసుకోవాలి ఓ సో అంటే డైరెక్ట్ ఈ గ్రేవీలో కుక్ అవుదా మనకి సో రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ బదులు మనము ఎండుమిర్చి ఇది వాడుకుంటున్నాము ఓకే సో ఇది మీకు కాలేజ్లో నేర్పించిన రెసిపీనా మా సార్ మీ సార్ నేర్పించారు దేనికి కాంబినేషన్ బాగుంటుంది ఇది రోటీ రోటీస్ ఓకే ఓకే ఇప్పుడు టమాటో ప్యూరీ యాడ్ చేసుకోవాలి ఓకే పచ్చి వాసన పోయేదాకా సో ఇది ఎలా తిగ్గా ఉంటుందా మనకి లేకపోతే కొంచెం తిగ్గానే ఉంటుంది ఓకేనా రమ్య ఇప్పుడు కొద్దిగా ఉప్పు కొద్దిగా చక్కెర ఓకే సో కొంచెం షుగర్ ఉంటే బాగుంటుందా ఓ సో బేసిక్ గా మనకి నవాబీ డిషెస్ అన్ని కూడా గ్రేవీ ఇంపార్టెంట్ ఏమో కదా రిచ్ గ్రేవీ అంటే ఎక్కువ కాజు బాదం ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటారు కదా వీటిలో వెజిటేబుల్స్ ఓకే పొటాటో సో అన్ని రకాల వెజిటేబుల్స్ మనము యాడ్ చేసుకోవచ్చా ఇందులో ఏమన్నా కొన్ని స్పెసిఫిక్ గా సో స్వీట్ కార్న్ బటానీ ఓకే దీంట్లో ఫ్రెష్ క్రీమ్ అవి అన్ని కూడా మనము ఫైనల్ గా వాటర్ సో 
సో ఈ టెక్స్చర్ ఇలాగే ఉంటుంది దీనికి కలర్ అది మనకి ఓకే ఇంకా అన్ని వేసేసుకున్నట్టే కదా జస్ట్ ఆ వెజిటబుల్స్ గ్రేవీ ఫ్లేవర్ అంతా పట్టేస్తే మనకి రెడీ ఓకే చూద్దామా ఇప్పుడు ఫ్రెష్ క్రీమ్ తో గార్నిష్ చేసుకోండి కొత్తిమీరతో సర్వ్ చేసుకుంటే ఓకే నవాబీ వెజ్ కర్రీ రెడీ ఓకే నవాబీ వెజ్ కర్రీ రెడీ అండి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం నవాబీ వెజ్ కర్రీ తయారు చేసే విధానం మిక్సీ జార్లో ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం మసాలా దినుసులు జీలకర్ర ఎండుమిరపకాయలు జీడిపప్పు ధనియాలు సోంప్ బాదం పప్పు నానబెట్టిన గసగసాలు ఎండు కొబ్బరి పొడి వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నెయ్యి వేసి ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో టొమాటో పేస్ట్ వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత ఉప్పు పంచదార ఉడికించిన బంగాళదుంప ముక్కలు స్వీట్ కార్న్ క్యారెట్ ముక్కలు కాలీఫ్లవర్ వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆపై ఫ్రెష్ క్రీమ్ కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే నవాబీ వెజ్ కర్రీ రెడీ నవాబి బెచ్ కర్రీ తయారీ విధానం చూసారు కదా టెస్ట్ చూద్దాం రాజు గారు ఓకే అండి వెరీ టేస్టీ ఆనియన్ ఆ ఫ్లేవర్ కొద్దిగా లైట్ గా గసగసాలు మసాలా ఇవన్నీ కలిపి స్పేస్ చేశారు కదా సో చూసారు కదండి చాలా టేస్టీగా ఉంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఈ గ్రేవీతో ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా ఎలర్జీ వల్ల చర్మంపై దురదలు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి మనలో చాలా మందికి ఇలాంటప్పుడు కాస్త ధనియాలు తీసుకుని వేడి నీళ్ళలో వేసుకుని బాగా మరక్ కాచి ఈ కషాయాన్ని కనుక తాగుతూ ఉన్నట్లయితే ఈ దురదలు ఇలాంటి ఎలర్జీస్ చాలా వరకు తగ్గుతాయి సో రెడీ పూజ మీరేం చేస్తారు ఓకే మరి బనానా కచోరీ కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి చూద్దాం బనానా కచోరీ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు అరటికాయ ఒకటి మైదా ఒక కప్పు నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడ తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత నెయ్యి ఒక టేబుల్ స్పూన్ తరిగిన వెల్లుల్లి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా బాము ఒక టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ బనానా కచోరీ కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదా స్టార్ట్ చేద్దాం పూజ స్టార్ట్ ముందు కర్రీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఓకే ఆయిల్ ఓకే సో అరటికాయ ముందు మనము బాయిల్ చేసేసి మ్యాష్ చేసి పెట్టుకోవాలి జీరా సో అంటే జస్ట్ ఊరికి కొంచెం ఆయిల్ లైట్గా అట్లా ట్యాంపరింగ్ చేసినట్లయితే సరిపోతుంది ఏమో కదా జింజర్ గార్లిక్ ఫైన్ చాప్ చేసుకొని ఓకే సో ఈ కచోరీలో మనం పప్పు ఏం వాడట్లేదు ఏం వాడట్లేదు బనానా ఓన్లీ బనానా బేస్ అనమాట మొత్తం సో అల్లం వెల్లుల్లి చిన్న ముక్కలు కట్ చేసేసి వేసి ఇది కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక గ్రీన్ చిల్లీస్ ఓకే చాప్ చేసుకొని సో ఇది కూడా మీకు కాలేజీలో నేర్పించిన రెసిపీ అయినా ఓ నైస్ ఓ కచోరీ అంటే జనరల్గా ఎప్పుడు ట్రెడిషనల్గా ఆ పప్పుతోనే చేస్తుంటారు కదా పెసర పప్పు అది మేము కూడా రకరకాల రాజు గారు కూడా చూపించారు వెరైటీ బట్ ఈ అరటికాయ ఐడియా కూడా బాగుంది ఎందుకంటే రా బనానా మనం చాలా తక్కువ యూస్ చేస్తూ ఉంటాం కదా స్నాక్స్లో సో బనానా బాగా మనం ఫ్రై చేసుకోవాలా లేకపోతే కొంచెం ఇట్లా వేయించి లైట్గా సరిపోతుంది లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి 
సో పిండి కలిపేసి పెట్టుకున్నారా కలుపుకోవాలా పిండి రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను ఓకే సో ఏమేమి మిక్స్ చేశారు ఒకసారి చెప్తారా మైదా వాము నెయ్యి ఓకే కొంచెం సాల్ట్ వాటర్ వేసి డోర్ చేసుకోవాలి సో అది ఎంతసేపు నానితే బాగుంటుంది మనకి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఇది కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక ఆనియన్స్ ఓకే సో ఆనియన్స్ అవి కొంచెం కచ్చపచ్చగా ఉంటేనే బాగుంటుంది కదా మరీ వేగకుండా సాల్ట్ కొంచెం వేస్తున్నాం ఓకే సో ఫైనల్గా తర్వాత సో ఇంకేమైనా ప్రిపేర్ చేసుకోవాల్సింది ఉంటుందా డో ప్రిపేర్ చేసుకుని కర్రీ చేసుకో ఓకే సో బనానా ఒకటి బాయిల్ చేసుకుంటే మనకి సరిపోతుంది సో అయితే ఎన్ని వెజిటబుల్తో ఇలా ట్రై చేయొచ్చేమో కదా కొంచెం అంటే యూజువల్గా సమోసా ఇట్లా అనగానే మనకి కచోరీ ఆలు ఫస్ట్ గుర్తొస్తుంది ఆలు బదులు అప్పుడప్పుడు ఇలా ట్రై చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ ఆల్రెడీ గ్రీన్ చిల్లీ వేసుకున్నాం కాబట్టి కొంచెం సరిపోతుందా ఇలా ఫైనల్ గా కొంచెం సాల్ట్ వేసుకో అయితే ఈ ఆయిల్ ఇప్పుడు పిండి కొంచెం కొంచెం తీసుకుని ఓకే సో కొంచెం బాగా అంటే మనకి బాగా స్ప్రెడ్ అవుతుందేమో కదా సాఫ్ట్ అయ్యి సో ఈ పిండిలో కొద్దిగా వాము కొంచెం నెయ్యి కొద్దిగా సాల్ట్ వేసేసి కలిపి పెట్టేసుకోండి మినిమం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నానితే బాగుంటుంది రెండు చుట్టేసుకున్నాక వేద్దాము కొంచెం వేడవ్వాలి ఎలాగో ఆయిల్ కొంచెం బాగా క్లోజ్ చేసుకుంటే మనకి బయటకు రాకుండా కర్రీ కొంచెం తిగ్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే సో ఇవి కొంచెం వేగితే మనకి రెడీ కదా ఓకే అయిపోయినట్టేనా అయిపోయింది మైదాలో వాము నెయ్యి ఉప్పు వేసి తగినన్ని నీళ్లు పోసి ముద్దలా కలుపుకోవాలి అరటికాయ ఉడికించుకోవాలి ఒక పాన్ లో నూనె వేసి జీలకర్ర తరిగిన అల్లం వెల్లుల్లి పచ్చిమిరపకాయలు వేసి వేయించాలి దీనిలో ఉడికించిన అరటికాయని మెదిపి వేయాలి తర్వాత కారం గరం మసాలా చాట్ మసాలా కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకోవాలి 
ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న మైదా పిండిని కొంచెం కొంచెం తీసుకుని చేతితో ఒత్తుకుని మధ్యలో అరటికాయ మిశ్రమం ఉంచి అంచులు మూసి కచోరీలా ఒత్తుకోవాలి ఆపై వీటిని కాగి నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే బనానా కచోరీ రెడీ బనానా కచోరీ తయారీ విధానం చూసారు కదా టేస్ట్ చూడండి రాజు గారు సో కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది బనానాతో సో ఆ పైన లేయర్ కూడా బాగుంది సో వామ్ వేసి చేసావు మంచి క్రంచీగా వచ్చేసి టేస్ట్గా ఉంది లోపల స్టఫింగ్ అనేది కూడా బాగా వచ్చింది చాట్ మసాలా ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా చాలా బాగుంది ఓకే సో అంటే మనం చూపిస్తున్నాం సో ఇక్కడ కాలేజ్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళు కూడా ఇంకా వాళ్ళ దాంట్లో కూడా ఇంకొత్త కొత్త వెరైటీ క్రియేట్ చేసి తీసుకొని వస్తున్నారు చాలా బాగుంది సో ఇద్దరు డిష్లు కూడా చాలా బాగున్నాయి చాలా థ్యాంక్స్ బాగా చేశారు ఇద్దరు కూడా సో పూజ మీకు తెలుగు రుచి నుంచి కళాంజిరి వాళ్ళ గిఫ్ట్ వచ్చే థ్యాంక్ యూ అండ్ రమ్య మీకు కూడా తెలుగు రుచి నుంచి కళాంజిరి వాళ్ళ గిఫ్ట్ వచ్చే సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ బోత్ ఆఫ్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ మ్యామ్ సో మా చూసారు కదా ఇవాళ వంటలు మీరు కూడా ట్రై చేయండి మరి అలాగే తెలుగు రుచిలో మీరు పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే మాకు ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఎస్ఎంఎస్ డీటెయిల్స్ ఏబిఆర్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా ఒక్కోసారి ప్రమాద వసాత్తు కాలుతూ ఉంటుంది గాయాలు అవుతూ ఉంటాయి ఈ గాయాలు తగ్గిపోయినప్పటికీ వాటి స్థానంలో మచ్చలు మాత్రం అలాగే ఉండిపోతూ ఉంటాయి మరి ఈ మచ్చలు తగ్గడానికి కాస్త లవంగాలు పొడి చేసుకుని ఆ పొడిలో కొద్దిగా తేనె వేసుకొని పేస్ట్ లాగా తయారు చేసుకుని ఈ మచ్చల మీద కనుక అప్లై చేసుకుంటూ ఉంటే క్రమేపీ మచ్చలు తగ్గిపోతాయి మరి మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ జస్ట్ మినిట్ సో మరి జస్ట్ మినిట్ ఏం వెరైటీ రాజు గారు ఒక జ్యూస్ చూస్తున్నానండి సో హెల్దీ జ్యూస్ ఓకే జింజర్ టొమాటో జ్యూస్ అండి జింజర్ టొమాటో జ్యూస్ అవునండి ఓ అల్లం ఘాటుతో టొమాటో పులు చాలా మంచిదండి హెల్త్ కది ఓకే మరి జింజర్ టొమాటో జ్యూస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం జింజర్ టొమాటో జ్యూస్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు అల్లం ముక్కలు కొద్దిగా తరిగిన టొమాటోలు పావు కిలో పంచదార మూడు టేబుల్ స్పూన్లు పుదీనా కొద్దిగా నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ ఐస్ క్యూబ్స్ తగినన్ని కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదండి రాజు గారు స్టార్ట్ చేద్దాం మా జ్యూస్ ఓకే అండి సో దీని కొరకు మెయిన్ గా ఏంటంటే మనం హైబ్రిడ్ టొమాటోస్ తీసుకోవాలండి సో అంటే కొంచెం పులుపు తక్కువగా ఉంటుంది ఇది సో కొంచెం కండ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనకు మంచిగా జ్యూస్ చేసుకోవడానికి ఇది కంఫర్ట్గా ఉంటుంది సో అలాగే బాగా పండిని తీసుకోవాలి సో దోరే కాకుండా కొంచెం దోరగా ఉంటుంది అంటే కొంచెం మనకు పులుపు అనేది వస్తుంది సో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుంటే మనకంటే మిక్సీ పట్టుకోవడానికి కొంచెం బాగుంటుంది సో పంచదారండి చూసి సరిపడా వేసుకోవాలండి సో అల్లం కూడా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకుంటే కొంచెం బాగా గ్రైండ్ అవుతుంది సో లేదా మనం అల్లం విడిగా మనం మిక్సీ పట్టేసి సో జ్యూస్ లా తీసుకున్నా బెటర్ గానే ఉంటుంది సో ఒక చిన్న మసలిన్ క్లాత్ లో వేసుకుని మనం పిండేస్తే మనకు జ్యూస్ లా వచ్చేస్తుంది సో దీంట్లోనే కొద్దిగా పుదీనా ఒకసారి ఇది డైరెక్ట్ గా మనం పట్టేసి తర్వాత కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుని మళ్ళీ పట్టేద్దాం సో అలాగే మనం ఫైన్ గా చేసుకుని తర్వాత వడగట్టుకోవటం అలా చేసుకోవాలి రాజు గారు అవునండి ఓకే సో ఇంకొంచెం ఫైన్ గా కావాలి సో మేము చిట్కా చూసేమా మరి ఇలాగా ఓకే అండి ఓకే మరి ఇప్పుడు మనం ఒక చిట్కా చూద్దాం మనం టూత్ పేస్ట్ తో పళ్ళు దోముకుంటూ ఉంటాం కానీ వీలైనంత వరకు వారానికి ఒకసారి లిప్స్ మీద ఈ టూత్ పేస్ట్ మృదువుగా మధ్యన చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే పెదవుల మీద ఉన్నటువంటి మృత కణజాలం అంతా కూడా పోతుంది పెదవులు మృదువుగా ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి చిట్కా చూసారు కదా ఓకేనా రాజ్ గారు ఓకేనండి కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేద్దాం
సో ఇప్పుడు దీన్ని ఒక గాజు జార్లోకి ఓడగట్టేసుకున్నాం అండి కొంచెం హెల్త్ కాన్షియస్ తో అంటే కాస్త పల్పీగా తాగాలనుకుంటే ఇట్లా డైరెక్ట్ గా కొంచెం ఫైన్ గా గ్రైండ్ చేసి డైరెక్ట్ గా అట్లా తాగేచే మొదలు yes sir సో యూజువల్ గా చాలా మంది మధ్యకాలంలో కొంచెం వెజిటబుల్ జ్యూసెస్ ఎక్కువ తాగుతారు కదా మార్నింగ్ టైమ్స్ లో అవునండి అలాంటప్పుడు రొటీన్ గా అంటే చాలా రెసిపీస్ కావాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే రెగ్యులర్ గా ఒకటే రకం తాగుతున్నా బోర్ కొడుతుంది కొంచెం ఇట్లాంటి ఏవన్నా డిఫరెంట్ గా ట్రై చేస్తే బాగుంటుంది yes సో దీన్ని కొంచెం చల్లగానే సర్వ్ చేసుకోవాలి దీంట్లో నేను ఐస్ క్యూబ్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఓకే సో అల్లం రసం ఒకవేళ ఉన్నా అంటే రసంలా తీసుకుంటే దీన్ని ఉడగట్టిన తర్వాత అప్పుడు తీసేసుకుంటే మనకు బెటర్ అండి లేకపోతే అంటే ఈ పల్పులో కూడా చాలా వెళ్ళిపోతుంది కదా అవును ఇది అలా జ్యూస్ అంతా స్ట్రెయిన్ చేసేసిన తర్వాత దాంట్లో కలిపేసుకోవచ్చు ఎస్ సో దీంట్లో ఐస్ క్యూబ్స్ అలాగే కొద్దిగా నిమ్మరసం సో టొమాటో పులుపుకున్న కొంచెం ఈ నిమ్మరసం మన పులుపు అనేది కొంచెం డిఫరెంట్గా బాగుంటుందండి మెయిన్గా ఇలా జ్యూసెస్లలో నిమ్మరసం యాడ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ అని సో మనం ఉడగట్టుకునేది ఆ జాలి అనేది కొంచెం పల్చగా అంటే సన్న సన్నగా ఉంటే బాగుంటుంది సో ఆ పల్పు ఏది రాకుండా ఉంటేనే కొంచెం బాగుంటుంది సో ఆ పలంగా తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటే మటుకు డైరెక్ట్గా అలాగే తీసేసుకోవచ్చు క్లియర్గా తాగాలనుకున్న వాళ్ళు సన్న జాలితో ఉడగట్టేసుకుంటే బాగుంటుంది సో రెడీ అయిపోయింది మంచి కలర్ వచ్చింది కదండి చాలా బాగుంది సో కొద్దిగా పుదీనా పైన అండి ఓకే జింజర్ టమాటో జ్యూస్ రెడీ మహేష్ రాజ్ గారు సో కార్వింగ్ ఏం చూపిస్తున్నారు ఈరోజు ప్లేట్ గార్నిష్ చేస్తున్నానండి టొమాటో అలాగే జుచ్చుని ద్వారా ఓకే కట్ అండ్ ఫోల్డ్ కట్ చే చేస్తున్నాను సో ఈ స్లైసెస్లా కట్ చేస్తానండి సో ఇవి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి సో స్లైసెస్ మనం సన్నగా కట్ చేసుకుంటే ఫోల్డింగ్ అనేది ఈజీగా వస్తుందండి ఓకే
సో చిన్నది జిగ్ జాగ్ కట్ చేసి మధ్యలో పెట్టేస్తే మనకు ఆ కలర్ఫుల్గా బాగుంటుంది జింజర్ టొమాటో జ్యూస్ రెడీ జింజర్ టొమాటో జ్యూస్ కూడా రెడీ అండి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకొకసారి చూద్దాం జింజర్ టొమాటో జ్యూస్ తయారు చేసే విధానం మిక్సీ జార్లో టొమాటో ముక్కలు పంచదార అల్లం ముక్కలు వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మిక్సీ పట్టాలి ఈ మిశ్రమాన్ని వడగట్టి ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి దీనిలో నిమ్మరసం ఐస్ క్యూబ్స్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై పుదీనాతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే జింజర్ టొమాటో జ్యూస్ రెడీ ఓకే మరి తయారీ విధానం చూస్తారు కదా తీసుకోండి రాజు గారు సో ఇక్కడ మనం కొంచెం స్వీట్ గా చేసుకున్నాం కదండి పంచదార యాడ్ చేసి కొంచెం స్పైసీగా కూడా చేసుకోవాలనుకుంటే కొంచెం మనం జీలకర్ర పొడి కొద్దిగా చాట్ మసాలా కొద్దిగా ఆమ్చూర్ సో ఇవి కూడా యాడ్ చేసుకుని మనం కొంచెం అంటే గ్రైండ్ చేసుకుంటే చేసుకుంటే కొద్ది కొద్దిగా సాల్ట్ వేసేసుకుంటే మనకు కొంచెం హాట్ హాట్ గా కొంచెం బాగుంటుంది అది టోటల్ డిఫరెంట్ టేస్ట్ డిఫరెంట్ సో రెండు వేరియేషన్స్ లో మనం చేసుకోవచ్చు సో బాగుంది రాజు గారు అండ్ టమాటో కూడా అంటే మనము ఈ హైబ్రిడ్ టొమాటో కాబట్టి అంత పులుపు లేదు బట్ ఆ టొమాటో ఫ్లేవర్ తెలుస్తూ సో మనం నిమ్మరసం కొంచెం వేసుకున్నాం లైట్ గా తెలుసు కొంచెం డిఫరెన్స్ అనేది తెలుస్తుంది అవును సో బాగుంది ఐడియా అనేది థ్యాంక్ యూ సో మరి చూసారు కదండి టేస్ట్ అండ్ హెల్దీ జ్యూస్ మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి ఇప్పుడు ఇంకో చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా కొద్దిగా తేనె తీసుకుని అందులో దాల్చిన చెక్క పొడి వేసుకుని పేస్ట్ లాగా తయారు చేసుకుని ముఖానికి మెడకి అప్లై చేసుకుని ఒక పావు గంట తర్వాత గోరు వెచ్చటి నీళ్ళతో వాష్ చేసుకున్నట్లయితే ముఖం మీద ఉన్నటువంటి మచ్చలు ముడతలు ఇలాంటివన్నీ తగ్గడమే కాకుండా చర్మం ఆరోగ్యంగా కాంతివంతంగా ఉంటుంది ఈ రోజు మనం చూసిన టేస్టీ వెరైటీస్ లో పోషక విలువలు ఎలా ఉన్నాయో ఫుడ్ గైడ్ లో ఇప్పుడు చూసి తెలుసుకుందాం ఈ రోజు మనం చూసిన ఫస్ట్ రెసిపీ స్పైసీ బ్రోకోలీ రైస్ ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ బ్రోకోలీ దాంతో పాటు బాస్మతి రైస్ అల్లం వెల్లుల్లి కూడా యాడ్ చేసాము సో ఈ రెసిపీలో మనం యాడ్ చేస్తున్న ఫుడ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ప్రకారంగా చూస్తే రైస్ యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక రైస్ నుంచి గుడ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ అనేది మనకి లభిస్తుంది సో హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ రైస్ నుంచి క్లోజ్ టు ఎనీథింగ్ బిట్వీన్ టూ సెవెంటీ టు త్రీ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ అనేది అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ప్రకారంగా లభిస్తుంది అండ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ అండ్ ఈ రెసిపీలో మనం బ్రోకోలీ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక బ్రోకోలీ ఇట్స్ క్రూసిఫరస్ వెజిటబుల్ ఫ్యామిలీలో వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఫుడ్ ఇంగ్రీడియంట్ అండి సో బ్రోకోలీ ఇస్ వెరీ హై ఆన్ వైటమిన్ సి కంటెంట్ అండ్ వెరీ రిచ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైబర్ డైటరీ ఫైబర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ మినరల్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే మెగ్నీషియం మ్యాంగనీస్ లాంటి ఇంపార్టెంట్ మినరల్స్ కోలిన్ సెలీనియం ఇవన్నీ కూడా గుడ్ అమౌంట్స్లో మనకి బ్రోకోలీ నుంచి లభిస్తుంది అండ్ ఆల్సో క్యాన్సర్ ఫైటింగ్ ప్రాపర్టీస్ అనేది బ్రోకోలీలో వెరీ హై అమౌంట్స్లో ఉంటుంది కనుక ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ఇమ్యూనిటీ బూస్టప్ చేయడానికి కూడా ఇట్స్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ సో కాన్స్టిపేషన్తో బాధపడుతున్న వాళ్ళకి కూడా ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఫుడ్ ఇంగ్రీడియంట్ అండి సో ఇట్స్ అ కార్బోహైడ్రేట్ అండ్ వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ కాంబినేషన్ సో అందరు కూడా ఈ రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ నవాబి వెజ్ కర్రీ సో ఈ రెసిపీలో మనం క్యారెట్ అండ్ ఆలుగడ్డ కాంబినేషన్ యాడ్ చేసాం కనుక ఈ రెండు సోర్సెస్ మనకి కార్బోహైడ్రేట్ రిచ్ సోర్సెస్ అండి అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ వైటమిన్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే క్యారెట్ లో వైటమిన్ ఏ వెరీ హై అమౌంట్స్ లో లభిస్తుంది అండ్ ఆలుగడ్డలో గుడ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ వైటమిన్ సి పొటాషియం ఇవన్నీ కూడా లభిస్తాయి అండ్ కాలీఫ్లవర్ యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక కాలీఫ్లవర్ నుంచి గుడ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ వైటమిన్ సి కంటెంట్ ఫైబర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్స్ వెరీ హై అండ్ మినరల్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆల్సో ఇట్స్ వెరీ హై అండ్ జీడిపప్పు అండ్ బాదాం ఓవరాల్గా ఈ రెసిపీలో సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ యాడ్ ఆన్ చేయడానికి అండ్ క్యాలరీస్ యాడ్ ఆన్ చేయడానికి చాలా వరకు హెల్ప్ఫుల్ కనుక ఓవరాల్గా ఈ రెసిపీ గుడ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ అండ్ మోడరేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ కంటెంట్ అండ్ వెరీ గుడ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్ అండ్ వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ కాంబినేషన్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు సో ఇట్స్ అ గుడ్ రెసిపీ టు ట్రై అందరు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ బనానా కచోరీ ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేస్తున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ బనానా అలాగే మైదా వాము అండ్ ఈ రెసిపీ డీప్ ఫ్రై చేసాం కనుక ఓవరాల్గా ఈ రెసిపీలో ఫ్యాట్ కంటెంట్ అనేది చాలా వరకు హై అమౌంట్స్లో లభిస్తుంది అండి
with carbohydrate rich sauce so also calories point of view also it's very high so um, 100 grams of banana nunchi close to 100 calories approximate value prakaranga labistundi and it's very good amounts of carbohydrate content and moderate amount of potassium kuda labistundi and uh, um, so ee recipe lo manam maida kuda add chestunnam ganaka maida nunchi kuda manaki carbohydrate content add on avutundi so overall ga ee recipe very high on calories high on uh, carbohydrate content and uh, high on fat content also so ilanti high calorie recipe manam try chestunnappudu eppudaina uh, okasari try chesthe saripothundi ledante portion size ki dushlo pettukoni teesukunte saripothundi next recipe ginger tomato juice so ee recipe lo manam ginger add chestunnam ganaka ginger lo anti oxidant properties to baatu anti inflammatory properties kuda chaala varaku high amounts lo labisthundi so overall it's very uh, good for respiratory tract infections rani kanda chundaniki chaala varaku helpful acidity tho baadha padutunna valiki kuda it's very good andi and digestion kuda it's very helpful so uh, ginger to baatu manam tomatoes add chestunnam ganaka tomatoes nunchi uh, good amounts of vitamin c content and nimma rasam kuda uh, chaala varaku vitamin c content penchadaniki helpful so overall ga ee recipe very high on antioxidant properties so we can consider as uh, a detoxifying agent ee recipe ki so um, sugar content add chestunnam ganaka sugar content oka vela takku chesi manam teeskune lettigaithe weight loss ku kuda chaala varaku helpful avutundi so it's a good recipe to try andar kuda ee recipe try cheyochu kakapothe kontha mandi ki white um, nimma rasamu and ginger toni uh, bloating sensation ante uh, gas forming uh, laanti effect unna vallu ee recipe try cheyakanna undadam better migitha vallandaru kuda ee recipe tappakunda try cheyochu Raj Garu, thank you so much. Today's munchy rendu. Tasty recipes, chala bond nai. Okay. Andi. Juice chala bond. Yaante regular ka manam ekku fruit juices, ive thal sotam kada. Bond andi. Ani laga ginger inka tomato combination bond di. Thank you. And uh, rice koda, broccoli inka. Which is spicy ka chest kona kada. Yeah, very tasty. Thank you. And hotel management students kudi idharu munchy. Different tasty different. snack. Yes. Kari rendu koda bond nai. Bond andi. So much juice are going to be very tasty. We are going to try it. 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 We are going to try it.